se lo iban a almorzar. Vean ustedes ese tipo de vampiresas. Así, pues, esto se lo cuento a ustedes como para distraerlas un poco, porque de todo hay que hablar. Ahora síganle con sus preguntitas, a ver en qué para todo esto. De maestro, en Venezuela, hace como cinco o seis meses, exhumaron a una señora que tenía como 16 años de enterrada, en Maracaibo, y estaba enterita, con el traje con el que se le había enterrado, la cara y todo, todo, todo. En ese tea bárbara del Zulia. Entonces como la gente se arremolinó en el cementerio y decían que era un milagro, un milagro, la volvieron a tapar, a los días la volvieron a destapar y continuaba enterita, la enterraron enterita, tenía 16 años de muerta. M. Bueno, voy a decirte, ese es un caso muy común. Aquí tenemos nosotros, en México, precisamente, las momias de Guanajuato, cantidad de cadáveres en los que se ha detenido el proceso de descomposición, que no se descomponen, debido a ciertas sustancias químicas del terreno, o a remedios que han tomado antes de morir. Eso es lo que pasa, pero una cosa es eso y otra cosa es ser vampiro. El vampiro camina con cuerpo de carne y hueso por todas partes, se sale por la noche, se escapa de los sepulcros. En Jerusalén hay, precisamente, una orden de vampiros que se esconden tras el título de maestros inmortales y no sé qué más. Pero son vampiros. ¿De cuál es el origen o la causa de este fenómeno? M. Bueno, el origen de ese fenómeno está en el lesbianismo y en el homosexualismo, combinados con magia sexual negativa. ¿De qué debe hacer uno cuando ve a un vampiro ya sea en el astral o en cualquier lado? M. Pues, lo que debe hacer es tener ajos en la mano, para ahuyentar a los vampiros. Estos le tienen terror a los ajos. De yo no comprendo bien eso, maestro. M. Bueno, pero no hablemos de vampirismo, eso no resulta bueno, ¿saben? Una vez me puse a hablar yo de vampiros, por ahí, con un grupo de personas amigas, y por la noche, en el astral, me los encontré. Bueno, me sirvió un poco porque puede evidenciar que las vampiresas son lesbianas y que los vampiros son homosexuales. Yo vi entonces a algunas vampiresas que de hecho me atacaron, furiosas, pues odian a los hombres, como los vampiros machos odian a las mujeres. Es mejor no hablar de esa gente, hablemos de otra cosa, pregúntenme, pues, de otra cosa. De maestro, la L dice que el velo de la mujer modesta es negro. M como tinieblas en la noche, etc porque hay muchas mujeres muy modestas, modestas y modestas, y se quedan modestas toda la vida, no se casan porque son modestas, y siguen modestas hasta que se envejecen y se desencarnan, y su velo siempre es sombrío, nunca se autorrea, lisan. Mejor es que se consigan por ahí un maridito. De tan duro que está conseguir un buen hombre. M. Es un problemazo. De hay una señora que tiene hijos pequeños, pero el marido se murió, y entonces ella dice que ella no se casa, ¿por qué? ¿M quién? De una señora, por cierto amiga mía, que ella quedó con esos niños, seis muchachos. M. Bueno lo que pasa es que. De es que ella no se quiso casar para. ¿M qué edad tiene? De A, ella tiene como sus 40 años. M. Todavía hay una posibilidad, ¿sabes? De pero eso no es pecado, maestro, ¿qué después de que quede una mujer viuda, casarse? Yo creo que no, en este caso no. M, no. El muerto el hoyo y el vivo al bollo. De por ejemplo, en la dama, cuando llega el periodo de la menopausia, ¿qué es lo que transmo? Ta. M. Bueno, su energía creadora. No transmutará hormonas, porque, ya que hormonas. ¿Va a transmutar? Pero si transmuta energía, la energía del tercer logos. Eso sí puede transmutar. No. De manera que por el hecho de haber llegado una mujer a la menopausia, no significa que no pueda trabajar en la novena esfera, si sí puede, pero eso sí, tiene que aguardar a que le pase primero esa terrible menopausia, para continuar con el trabajo, porque trabajar durante la meno, pausia es muy difícil. ¿No ven que a todas horas tienen desarreglos y sufren mucho, muchísimo? La edad crítica de la mujer es espantosa, dólar. 
Inquietudes de las damas gnósticas. Discípula. Maestro, la mujer pierde energías en el menstruo, la Biblia cuando se refiere a este aspecto de la mujer dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, siete días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche, LV, 1519. Desde el versículo 19 hasta el 33 se refiere a ese aspecto de la mujer. En igual forma cuando habla de la fornica, Sion del hombre, LV, 15, 17. El autor de la energía creadora dice que el menstruo contiene las mismas sustancias que el semen, energía masculina, es decir, lecitina, fosfato, colesterina, sustancias que sirven para fortalecer el cerebro. Nuestra pregunta es, ¿es fornicación la menstruación? Maestro. Quiero que sepáis, con entera claridad, que la menstruación jamás es fornicación. Esto es obvio. La Biblia dice que la mujer cuando está menstruando es inmunda, no por el óvulo que pierde da, sino porque la sangre que expide, obviamente, está cargada de humores deleterios de los cuales pueden multiplicarse muchas larvas. En todo caso, si cualquier varón casto puede eliminar un sospermo para la fecundación, la mujer tiene derecho a eliminar un óvulo, y en eso no hay delito ni fornicación. Sí, pierde algunos principios vitales en la sangre eliminada, pero científicamente, solo espele un óvulo que se escapa de la vesícula de Graf del ovario. Que no se exagere, pues, si dijéramos que por el motivo de perder la mujer un óvulo mensual, cae en fornicación. Sería tan absurdo como afirmar que por el hecho de eliminar, el varón, un sospermo durante una práctica de magia sexual, también haya caído en el mismo delito. Seamos juiciosos, reflexionemos con serenidad, miremos las cosas como son y sin exageraciones, menstruación no es fornicación. De el autor del libro Energía Creadora dice que el hombre aventaja a la mujer en inteligencia, desde el momento en que ella inicia su pubertad, es decir, apenas empieza a perder el óvulo mensual y que la menstruación en la mujer equivale a una polución en el hombre, el mismo autor dice que Juana de Arco suspendió la función natural de la menstruación. ¿Cree usted que la sabiduría de H. P. Blavats, Kawaii y de muchas ocultistas se originó debido a que suspendieron esa función natural? M. Es absolutamente falso que la menstruación equivale a una polución. Cualquiera sabe que en una polución nocturna, un varón pierde de 7 a 8 millones de sospermos. En cambio, en una menstruación causada por la pérdida del óvulo mensual, la mujer solo pierde un óvulo. Así es que, matemáticamente, el autor del libro Energía Creadora, en esto. Está absolutamente equivocado, porque las matemáticas no fallan. En cuanto a los elementos químicos como la lecitina y otros, es ostensible que todos se encuentran en la sangre, pero la sangre eliminada por el menstruo solo conduce desechos muertos o principios químicos ya inútiles para el organismo. De maestro, biológicamente, el cerebro del hombre es de mayor volumen que el de la mujer, según el autor del libro Energía Creadora, y en asocio a lo citado en la pregunta anterior, relacionado con la pérdida del óvulo mensual, el hombre le aventaja a la mujer en inteligencia ya que debido a la pérdida de lecitina, fosfato y colesterina, que son sustancias que fortalecen el cerebro, ellos aseguran que el hombre es más inteligente que la mujer. ¿Qué dice usted de esto? M. Muchas mujeres aventajan en inteligencia al hombre, existen muchas mujeres geniales. H. P. Blavatsky, Annie Besant, M. Collins, etc., fueron, realmente, más inteligentes que muchos varones que se consideran geniales. De cuando la mujer va a menstruar, generalmente se le presentan molestias en las piernas, cuando sale embarazada se le hinchan las piernas y cuando se casan le salen varices, etc. Además muchos varones acostumbran a mirar las piernas de la mujer y les produce estados eróticos. Usted hace énfasis en sus obras sobre la reproducción por esporas en los tiempos primitivos. ¿Cree usted que las piernas tienen alguna relación especial con el sexo? M. Existió reproducción por brotación en la época hiperbórea, esporas que se desprendían de las pantorrillas. En Pero, el hermafrodita de carne y hueso, el hermafrodita lémur, se reproducía por gemación. Este hermafrodita menstruaba dentro del interior orgánico. Tal huevo, después de cierto tiempo, como en las aves, abría para que la nueva criatura naciera. Esta última se alimentaba del padre-madre. 
separados los seres humanos en sexos opuestos, siguió la menstruación en la parte femenina, con la diferencia que ya el huevo no era fecundado por el organismo que lo producía. Para que la raza humana continuara se necesitó entonces la cooperación sexual, la cópula química. Esta separación en sexos opuestos está simbolizada en el Génesis, con la escena aquella en que Dios saca de una costilla de Adán, la Eva de la mitología hebraica. ¿De qué nos puede decir de los dos sellos de la mujer, el del himen y el emocional, es decir, el que está relacionado con el exceso de sensación erótica, paroxismo, orgasmo, etc.? M. Eso del himen es grandioso. La virginidad fue siempre venerada por las grandes civilizaciones esotéricas de los antiguos tiempos. Desgraciadamente, en esta etapa decadente del Kali Yuga o Edad Negra, todo ha cambiado. Los gringos odian la virginidad. A toda niña que nace en los Estados Unidos, se le opera quirúrgicamente para eliminarle la virginidad. Es muy natural que la mujer sienta el impulso sexual, otra cosa es el exceso de sensación erótica. Esto señala, indica, pasión animal desenfrenada, de generación bestial. ¿De qué mensaje envía a la mujer soltera? N. La mujer soltera debe saber aguardar. La gran ley, el padre que está en secreto, sabe mejor lo que nos conviene, y en su momento y en su hora dará a la soltera el marido que necesita. Por algo se nos ha dicho que matrimonio y mortaja del cielo bajan. Con el bajrol y mudra, los solteros y solteras podrán transmutar su energía sexual y aprovecharla para su desarrollo íntimo, mientras les llegue la hora de bajar a la novena esfera. De maestro, hemos sido enterados de que la mujer no puede progresar igual que el hombre en la senda. ¿A qué se debe esto si tanto el varón como la mujer poseen su energía creadora para formar los cuerpos existenciales del ser? M. La mujer puede avanzar en el camino como cualquier hombre, alcanza la maestría en la quinta iniciación del fuego. Avances posteriores son posibles a través de tremendos superesfuerzos íntimos. Abraxas Internacional número 37, julio-agosto 1973. De maestro, se dice que la mujer cuando queda gestada, automáticamente debe suspender toda práctica de la ZF y continuar sus prácticas como soltera, es decir, transmutación de soltera. Nuestra inquietud es la siguiente, si la mujer al quedar gestada, automáticamente deja de ovular, entonces. ¿Qué transmuta? M. La mujer encinta debe aguardar a que nazca la criatura, antes de reiniciar sus trabajos de transmutación sexual. Abraxas Internacional número 38, enero-febrero 1974. ¿De una mujer puede tener poluciones, sean estas nocturnas o no? M. La mujer sí tiene poluciones nocturnas. Aunque muchos no lo crean, un sueño erótico produce poluciones, las mujeres que han pasado por tales experiencias saben muy bien que la polución femenina es un hecho, y hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. De en caso de tenerlas, ¿cómo es la sustancia que eyacula y qué nombre recibe? M. El licor seminal femenino es cristalino, también denominado vidrio líquido, flexible, maleable. No llevará, naturalmente, millones de sospermos como en el caso concreto de los varones, más si lleva principios vitales, hormonas, fuerzas y sustancias extraordinarias. No hay duda que la mujer con el orgasmo pierde riquezas incalculables, calorías, pranas, principios eléctricos y magnéticos, hidrógeno sexual si 12, mediante el cual es posible crear los cuerpos existenciales del ser. ¿De en un acto de magia sexual puede haber rompimiento del himen? M. En la Edad Media, muchos gnósticos practicaban el maituna con vírgenes vestales en forma de careza, sin desflorarlas, acostados de lado sobre el lecho nupcial, subintroducían el palo en aquella parte sexual comprendida entre los labios vaginales y el himen. Con el tiempo, este último se iba tornando elástico, la introducción lenta, pero progresiva, se realizaba en forma cada vez más profunda, y así, la mujer continuaba siendo virgen siempre, después de mucho tiempo, el palo podía penetrar en su totalidad continuando la mujer siendo virgen. Este sistema es formidable para conservar a la esposa sacerdotisa virgen. Realmente, la virginidad es un poder formidable. Dichosos, infinitamente dichosos, aquellos que posean una vestal virgen para el maituna, magia sexual.
Abraxas Internacional número 39, 